హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిసెంబర్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్లో పాలిటీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నీ కూడా ఈ సెషన్లో కంప్లీట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూస్తే అండి కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ రిపోర్ట్ అనే ఒక రిపోర్ట్ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్లో కనిపిస్తుంది మరి ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ రిపోర్ట్ అనే ఈ రిపోర్ట్ ఎవరిస్తారు అంటే లండన్కి చెందినటువంటి ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అనేవారు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ రిపోర్ట్ని ఇస్తారనమాట హూ గివ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ రిపోర్ట్ సింప్లీ మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ వారు ఈ రిపోర్ట్ని ఇస్తారండి దాదాపు నూట డెబ్బై రెండు కంట్రీస్లో మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందన్న పూర్తి సర్వే ద్వారా ఈ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రిపోర్ట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ప్రపంచంలోనే కాస్ట్లీయెస్ట్ సిటీగా న్యూయార్క్ మరియు సింగపూర్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాయండి వాట్ ఆర్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ సిటీస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా టు లీవ్ దోస్ ఆర్ న్యూయార్క్ అండ్ సింగపూర్ అనమాట థర్డ్ పొజిషన్లో తెల్ అవీవ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో లాస్ ఏంజల్స్ మరియు హాంకాంగ్ సిక్స్త్ పొజిషన్లో జూరిచ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ ఓకే తెల్ అవీవ్ వచ్చేసి మీకు ఇజ్రాయెల్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా సెవెంత్ పొజిషన్ ఎయిత్ పొజిషన్లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అయితే ఇండియాకి చెందినటువంటి మూడు సిటీస్ కూడా ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ రిపోర్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి ద కాస్ట్లీయెస్ట్ సిటీ టు బి లీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ బెంగళూరు హయ్యెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందండి బెంగళూరులో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇండియాలో సెకండ్ పొజిషన్లో చెన్నై థర్డ్ పొజిషన్లో అహ్మదాబాద్ నిలిచా అన్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హూ గివ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ రిపోర్ట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై లండన్ బేస్డ్ ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యూనిట్ అనే సంస్థ వారు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెంట్లీ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ద గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ కౌన్సిల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారనమాట మీరు పాలిటీ చదువుతున్నప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో మనము జోనల్ కౌన్సిల్స్ని చూస్తూ ఉంటాం వాట్ డు బి సీ మై ఫ్రెండ్స్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఈ జోనల్ కౌన్సిల్స్ అనేటివి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏంటండి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద్వారా మనము వీటిని ఫామ్ చేసుకున్నాం అనమాట జోనల్ కౌన్సిల్స్ని అయితే ఈ నార్త్ ఈస్ట్ కౌన్సిల్ మాత్రం నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ని మాత్రం మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మనం సపరేట్ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పరచుకున్నాం ఓకే సో స్మాల్ కరెక్షన్ దిస్ ఈస్ నాట్ సిక్స్టీ వన్ దిస్ ఈస్ సెవెంటీ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ so we we'll learn about that so zonal councils and native constitutional bodies kavandi statutory bodies ante oka parliamentary law dwara erpadina tante oka organ anamata established by the act of parliament under state reorganization act 1956 they are the high level advisory forums constituted to increase the cooperation among the states and union territories oko region ki oka zonal council untundandi south north east west ఇలా జోనల్ కౌన్సిల్స్ మనకు ఉంటాయి ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి నార్త్ ఈస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ అనేది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ద్వారా కాకుండా వేరే యాక్ట్ అంది నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ద్వారా ఇది ఏర్పడింది దీంట్లో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత సిక్కింని కూడా ఈ యొక్క స్టేట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసాం మనం నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ స్టేట్లో అదే కాకుండా ఈ యొక్క నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్కి ఆ యొక్క రీజియన్కి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ని ఆ యొక్క రీజియన్కి సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్ ప్లాన్స్ని కూడా తయారు చేసేందుకు గాను దీనికి మనం పవర్స్ ఇచ్చామన్నమాట వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఈ జోనల్ కౌన్సిల్స్లో అది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి జోనల్ కౌన్సిల్ కానివ్వండి లేదా సపరేట్గా ఫామ్ అయినటువంటి ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ కానివ్వండి ఈ రెండు జోనల్ కౌన్సిల్స్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ నాన్ బైండింగ్ దే ఆర్ ఓన్లీ రికమెండేటరీ ఇన్ నేచర్ అంటే ఒక రికమెండేషన్ లాగానే ఉంటాయి తప్ప బైండింగ్ అయితే కావు ఓకే దే ఆర్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెంట్లీ రేజర్ పే హ్యాస్ బికమ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ పేమెంట్ గేట్వే టు సపోర్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆన్ యూపీఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా రేజర్ పే బికేమ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ పేమెంట్ గేట్వే టు సపోర్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ అండి ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు సో రేజర్ పే బికమ్స్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ పేమెంట్ గేట్వే టు సపోర్ట్ క్రెడిట్ క
సింపుల్గా చెప్పాలంటే అండి రీసెంట్లీ భారత్ ఎయిర్టెల్ కంపెనీ వారు మెటా ఇంతకుముందు ఫేస్బుక్గా పిలువబడినటువంటి మెటా కంపెనీతో ఆఫ్రికాని కవర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ అండర్ సీ కేబుల్ అండి ఇది ఇంటర్నెట్ని ఆఫ్రికాకి ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్ కంపెనీ వారు లే చేసినటువంటి ప్రపంచంలోనే ఒక అతిపెద్ద డీప్ సీ కేబుల్ దీని నుంచి ఇంటర్నెట్ని భారతదేశానికి కనెక్ట్ చేసేందుకు కాను మెటా కంపెనీతో అంటే ఫేస్బుక్ కంపెనీతో భారతి ఎయిర్టెల్ ఎయిర్టెల్ కంపెనీ వారు ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు అందుకుగాను ఈ టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ సబ్ సీ కేబుల్ అనేది మన న్యూస్లో ఉంది సింపుల్గా టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ దేనికి సంబంధించింది అని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగవచ్చు అనమాట రీసెంట్లీ సీన్ న్యూస్ టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి కొంత మిస్ మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేయడానికి ఇది చైనా వాళ్ళు నిర్మించే నిర్మించబోతున్నటువంటి ఒక రోడ్ ఒక సీ రూట్ అలా ఇస్తారనమాట కన్ఫ్యూజ్ కాకండి టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ అంటే ఆఫ్రికాని కనెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సబ్ సీ కేబుల్ని టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ అంటాం ఆఫ్రికా ప్రాంతం నుంచి అరేబియన్ ప్రాంతాన్ని ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియాని కలుపుకుంటూ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముంబై మరియు చెన్నైని కలపడానికి గాను ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేసేందుకు ఎవరెవరి మధ్యలో ఒప్పందం జరిగింది మెటా అండ్ ఎయిర్టెల్ మెటా వచ్చేసి ప్రస్తుతం ఫేస్బుక్ ఉన్నటువంటి కొత్త పేరు అండి ఓకే సో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను భారతి ఎయిర్టెల్ సెట్ ఇట్ వుడ్ పార్ట్నర్ విత్ ఫేస్బుక్ పేరెంట్ కంపెనీ మెటా టు జాయింట్లీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ వుడ్ ఎక్స్పాండ్ ద సీ కేబుల్ దట్ ఈస్ టు ఆఫ్రికన్ పర్ల్ సీ కేబుల్ని ఈ టు ఆఫ్రికన్ పర్ల్ సీ కేబుల్ అండి అది మెటా కంపెనీ ఫేస్బుక్ వారు లాంచ్ చేశారు రెండు వేల ఇరవైలో దాదాపు మూడు వేల ముప్పై ఏడు వేల కిలోమీటర్లు కలిగినటువంటి సబ్ సీ కేబుల్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం ద్వారా దీని ఎక్స్టెన్షన్ మనకి యుఏఈ ఒమాన్ ఖతర్ సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాలకు కూడా ఎంతగానో లాభం కలుగుతుంది ఒమాన్ యుఏఈ ఖతర్ బహిరాన్ ఇరాక్ పాకిస్తాన్ మరియు ఇండియా అండ్ సౌదీ అరేబియాకి ఇది ఎక్స్పాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఎయిర్టెల్ వారు మెటా కంపెనీతో కలిసి అలానే సౌదీకి చెందినటువంటి సౌదీ టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీతో కలిసి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ని పాల్గొంటున్నాం మన భారతదేశంలో ఎయిర్టెల్కి రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఈ కేబుల్ని లోడ్ చేసుకునేందుకు గాను ఒకటి వచ్చేసి ముంబై దగ్గర ఇంకో ఇంకో రెండు వచ్చేసి మనకి చెన్నై దగ్గర ఉంటాయి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్ సో దాట్ దే కెన్ టేక్ దట్ డీప్ సీ కేబుల్ అండ్ కనెక్ట్ ఇట్ టు ద ఇంటర్నెట్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఇండియా సో ఈ యొక్క టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ ఇండియాకి రావడం ద్వారా భారతదేశంలో మెరుగైన ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ దక్కుతుంది దాంతోపాటు ఫాస్టర్ బ్రౌజింగ్ అనేది కూడా మనకి పాసిబుల్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఓకే దిస్ ఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ మై ఫ్రెండ్స్ వన్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు సేవ్ వాస్ టూ ఆఫ్రికన్ పర్ల్స్ అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్పాల్సి ఉండే ఐ సెడ్ యూ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెంట్లీ మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేటుకి సంబంధించి మనకి రిపోర్ట్ వచ్చిందండి ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశంలో మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ నూట మూడు నుంచి తొంభై ఏడుకు చేరుకుందండి తద్వారా నేషనల్ హెల్త్ పాలసీలో మనం ఇచ్చుకున్నటువంటి టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఏంటండి నేషనల్ హెల్త్ పాలసీలో భారత ప్రభుత్వం వారు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారండి ఆ టార్గెట్ ఏంటంటే మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ప్రతి లక్ష జనాల్లో ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ బర్త్స్లో అతి తక్కువ మరణాలు కలగాలి తల్లులకి అని చెప్పేసి మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ ఉంటుంది దాన్ని భారతదేశంలో హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ చేయాలి అని చెప్పేసి మనం నేషనల్ హెల్త్ పాలసీలో టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఆ టార్గెట్ని ఇప్పుడు అచీవ్ చేసినందుకు గాను ఈ కరెంట్ అఫేర్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే This is very very important because even we have studied the Telangana's maternity mortality rate of Chesi Yabek Digona on the Tadwara Mara Telangana Sustainable Development Goal in Achieve Chesi Nani Nech Kunam Andhuk Ganu Dini Kuda Nech Kunam important and Mata So Pan India level low what is the maternity mortality rate present in India 97 97 very very important 97 is the maternity mortality rate of India through this we have achieved our national health policy 
అయితే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో ఎస్డీజీ గోల్స్ ఏవైతే రెండు వేల ముప్పై కల్లా మనం సాధించాల్సినటువంటి గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో మాత్రం యాభై కంటే తక్కువ తీసుకురావాలనేది ఏమన్నమాట అయితే యాభై కంటే తక్కువ మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయండి అందులో ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మన తెలంగాణ ఇంకొకటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే ఐ సే యూ దాడ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి స్పెషల్ బులెటిన్ ఆన్ ఎంఎంఆర్లో ఈ రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది ఎవరండి రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి స్పెషల్ బులెటిన్ ఆన్ ఎంఎంఆర్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దక్కింది రెండు వేల పదిహేడు పద్ పంతొమ్మిదితో పోల్చుకుంటే వీ హ్యావ్ రిడ్యూస్ సిక్స్ పాయింట్స్ ఇన్ మొటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ అసలు మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ఏంటండి ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాటర్నల్ డెత్స్ చైల్డ్ బర్త్ టైంలో ఎంతమంది మహిళలు మరణిస్తున్నారు ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ చైల్డ్ బర్త్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెటర్నల్ డెత్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ పీరియడ్ పర్ వన్ ల్యాక్ లైఫ్ బర్త్స్ ఓకే యాజ్ పర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ డిరావ్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ విట్నెస్ ద ప్రోగ్రెస్ ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రెస్గా మనం తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం ఒకనొకప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో నూట ముప్పై ఉన్నటువంటి ఈ మెటర్నిటీ మోల్టాల్ రేట్ ప్రస్తుతం తొంభై ఎయిట్కి చేరుకుందండి వన్ హ్యాస్ టు నోట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను ఈ యొక్క తొంభై ఏడుకి చేరుకోవడం ద్వారా నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ కింద మనం వంద కంటే తక్కువ మరణాలను తీసుకొద్దామని చెప్పేసి ఏం పెట్టుకున్నాం దాన్ని మనం అచీవ్ చేసుకున్నాం అయితే ఎస్డీజీ టార్గెట్ వచ్చేసి సెవెంటీ లెస్ దెన్ సెవెంటీ మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ ఉండాలనేది ఎస్డీజీ గోల్ అనమాట దాన్ని మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది రాష్ట్రాలు అచీవ్ చేస్తాయి ఆ ఎనిమిది రాష్ట్రాల పేర్లను నోట్ చేసుకోవాలి అతి తక్కువ మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే కేరళలో ఉంది ఓకే 19 people for 1 lakh child births Maharashtra second place 33 Telangana lo maternity mortality rate is 43 third position lo Telangana undi fourth position lo Andhra Pradesh fifth position lo Tamil Nadu sixth position lo Jharkhand with 56 seventh position lo Gujarat eighth position lo Karnataka with 69 maternity mortality rate okay so these are the important points ee enemy rashtrala perlu ఈ ఎనిమిది రాష్ట్రాల యొక్క మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ అలానే భారతదేశం యొక్క మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ నేషనల్ హెల్త్ పాలసీలో మనం హండ్రెడ్ ల్యాక్ హండ్రెడ్ ఎంఎంఆర్ ఫర్ వన్ ల్యాక్ బర్త్ అలానే ఎస్డీజీలో డెబ్బై అనే ఈ అన్ని నెంబర్స్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ని తగ్గించేందుకు గాను ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్ సుమంత్ ఓకే సుమన్ లక్ష్ జనని సురక్ష జనని శిశు సురక్ష యోజన ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సు సురక్షిత్ మాతృత్వ ఆశ్వాసన్ అభియాన్ ఓకే సో ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకురావడం అలానే లేబర్ రూమ్ క్వాలిటీ కోసము లక్ష్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావడం ద్వారా ఈ యొక్క అచీవ్మెంట్ అనేది మనకు దక్కిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎలాబరేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కీమ్ బికాస్ క్లాస్ లాంగ్గా అవుతుంది సో ఐ హోప్ యూ విల్ సర్చ్ జనని సురక్ష యోజనని సర్చ్ చేయండి సుమన్ స్కీమ్ని సర్చ్ చేయండి అలానే లక్ష్య స్కీమ్ని కూడా మీరు సర్చ్ చేసి నోట్ చేసుకుంటే సోషల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి మెయిన్ సాంగ్స్ని అద్భుతంగా మీరు రాయగలరు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఫార్మర్ అథ్లెట్ పిటి ఉషా నామినేటెడ్ టు ద వైస్ చైర్మన్ ప్యానల్ ఇన్ రాజ్యసభ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కండి ఇప్పటి వరకు రాజ్యసభ హిస్టరీలో ఏ ఒక్క నామినేటెడ్ మెంబర్ని కూడా వైస్ చైర్పర్సన్ ప్యానల్కి మనం నామినేట్ చేయలేదు మొట్టమొదటి పర్సన్ ఎవరు అంటే మన పిటి ఉష గారు పిటి ఉష ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఉమెన్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఫస్ట్ మెన్ కేటగిరీలో కూడా ఎవరు లేరు షీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బీ ఎలెక్టెడ్ టు ద ఆర్ నామినేటెడ్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్యానల్ ఫ్రమ్ నామినేషన్ కేటగిరీ ఓకే నామినేట్ అయినటువంటి రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఇంతకు ముందు ఎవరు కూడా వైస్ చైర్పర్సన్ ప్యానల్లో లేరు పిటి ఉష గారు మొట్టమొదటి వారు అందుకుగాను ఇది న్యూస్లో నోట్ అయింది దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మిస్టర్ ధన్కర్ అనౌన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఏ నామినేటెడ్ మెంబర్ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ వైస్ చైర్పర్సన్ ప్యానల్ ఈ యొక్క ప్యానల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీ అయినటువంటి విజయ సాయిరెడ్డి గారికి కూడా చోటు దక్కిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ 
okay recently pt usha was uh, nominated to the vice chairperson panel she is the first nominated members of rajya sabha to get into the vice chairperson panel next kirit పారిక్ కమిటీ అనేది న్యూస్లో ఉంది ఈ కిరిక్ పారిక్ కమిటీ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎల్పీజీ ప్రైజింగ్స్కి సంబంధించింది దేని గురించి అండి ఎల్పీజీ ప్రైజింగ్స్ని రివ్యూ చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు నియమించినటువంటి ఒక కమిటీయే కిరిక్ కిరిత్ పారిక్ కమిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ వచ్చేసి రీసెంట్లీ దాని రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసింది ఆ రిపోర్ట్ చాలా ఎలాబొరేటివ్ రిపోర్ట్ నాట్ నెససరీ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ రిమెంబర్ కిరిక్ పారిక్ కమిటీ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎల్పీజీ ప్రైజింగ్కి సంబంధించింది సిలిండర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రైజింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఆయిల్ ప్రైజింగ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి భారతదేశంలో అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక కమిటీ ఈ కమిటీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్ అని ఎవరైనా అడిగితే ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే అండి గ్యాస్ మరియు పెట్రోలియంని జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ కమిటీ చేసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన రికమెండేషన్గా మీరు చెప్పవచ్చు Next important current affair is that uh, Meghalaya government unveils the Asia's first drone delivery hub. Asia alone motta mudati drone delivery hub ni ye rashtram lo launch ye saamu anu mimuni question arute. It was launched in the state of Meghalaya. Tech Eagle ane company varitho kalisi. Iyoka initiative ni Meghalaya prabutthum varu launch ye saaru. Iyoka డ్రోన్ డెలివరీ హబ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి మేఘాలయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ ఏరియాలు లేదా హాస్పిటల్స్కి డ్రోన్స్ ద్వారా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ని పంపించడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో హూ వాజ్ ద కంపెనీ ద స్టార్ట్అప్ కాల్ టెక్ ఈగల్ అండ్ మేఘాలయ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కలిసికట్టుగా ఆసియాలోనే దిస్ ఈజ్ ద ఏషియాస్ ఫస్ట్ డ్రోన్ డెలివరీ హబ్ ఏషియాస్ ఫస్ట్ డ్రోన్ డెలివరీ హబ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఏమేంటి అండి డెలివరింగ్ వైటల్ సప్లైస్ లైక్ డ్రగ్స్ డయాగ్నోస్టిక్ శాంపుల్స్ వ్యాక్సిన్స్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ క్విక్లీ అండ్ సేఫ్లీ టు డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ యూజింగ్ ద డెడికేటెడ్ డ్రోన్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ఈ యొక్క డెడికేటెడ్ డ్రోన్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ద్వారా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ని మనం ప్రజలందరికీ పంపించగలం అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే వేర్ వాజ్ ద ఏషియాస్ ఫస్ట్ డ్రోన్ డెలివరీ హబ్ అన్వీల్డ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ మేఘాలయ ఎవరితో కలిసి టెక్ ఈగల్ అనే ఒక స్టార్ట్అప్తో కలిసి టెక్ ఈగల్ పేరు కూడా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఇండియా ఫస్ట్ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ కేరళ భారతదేశపు మొట్టమొదటి కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే అది కేరళలో ఉందని నోట్ చేసుకోవాలి రీసెంట్లీ కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి పినరై విజయన్ గారు ఈ యొక్క అలువా అనే ప్రదేశానికి గాను భారతదేశపు మొట్టమొదటి కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మ్ స్టేటస్ని వారు అసైన్ చేశారండి అందుకుగాను ఇక్కడ ఉంది సో వేర్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ దట్ ఈస్ ఇన్ అ ప్లేస్ కాల్ అలువా అలువా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి వాల్స్ ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ గోల్డ్ ఏటీఎం అనేది ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు దిస్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వేర్ ఈస్ ద వరల్డ్ ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ గోల్డ్ ఏటీఎం వాజ్ లాంచ్డ్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ బేగంపేట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ దీన్ని లాంచ్ చేసినటువంటి కంపెనీ ఎవరు దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై కంపెనీ కాల్డ్ గోల్డ్ సిక్కా గోల్డ్ సిక్కా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ వారు ఇండియాస్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి రియల్ టైమ్ గోల్డ్ ఏటీఎం ఎప్పుడైనా మీరు ఈ యొక్క గోల్డ్ ఏటీఎంకి వెళ్తే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ టు బై ద గోల్డ్ ఓకే యూ కెన్ పర్చేస్ ద గోల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ వన్ గ్రామ్ టెన్ గ్రామ్స్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈవెన్ అప్ టు ఏ వన్ కేజీ ఆఫ్ గోల్డ్ ఓకే ఈ యొక్క ఏటీఎం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అవైలబుల్గా ఉంటుందండి ఓకే దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ఏ కంపెనీ కాల్డ్ గోల్డ్ సిక్కా ఏ గోల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంపెనీ ఓకే ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఓపెన్ క్యూబ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఓపెన్ క్యూబ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి జెలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రాంట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇది సెక్యూరిటీలో పాలిటీలో రెండింటికి ఇంపార్టెంటే ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ జెలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రాంట్ అనే ఒక అవుట్ఫిట్ టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ అండి ఇది ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అడగవచ్చు
ఓకే ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే మణిపూర్ ఓకే ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉందండి మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఉంది జెలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అనే ఒక టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ ముఖ్యంగా నాగాస్కి చెందినటువంటి ట్రైబ్స్తో కూడినటువంటి ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల పదకొండులో ఫామ్ అయి ఆయా రాష్ట్రాల్లో శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగిస్తుందండి సో అందుకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మరియు మణిపూర్ గవర్నమెంట్ వారు ఇద్దరు కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క జిలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అనే ఈ గ్రూపింగ్తో ఒక సంతకాన్ని జరిపారండి ఒక ఎంఓయు కుదుర్చుకున్నారు తద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్రూపింగ్ వారు వారి యొక్క గన్స్ని ఆమ్స్ని వదిలేసి మామూలు ప్రజలుగా జీవిస్తాము అందరికీ ఇబ్బంది కలిగించమని చెప్పేసి ఒక పీస్ అగ్రిమెంట్ జరు జరిగింది ఓకే జలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ సైన్డ్ పీస్ అగ్రిమెంట్ విత్ సెంట్రల్ అండ్ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరితో చేసుకున్నారు సింపుల్గా అడుగుతారు జలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అనేది ఒక టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ ఇది ఏ రాష్ట్రంలో మీకు కనిపిస్తుంది అంటే మణిపూర్ రాష్ట్రంలో మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది మోస్ట్లీ మణిపూర్ రాష్ట్రంలో మీకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అండి ఓకే ఈ జలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రాంట్ రెండు వేల పదకొండులో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఆనాటి నుంచి టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్గా పనిచేస్తుందండి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి మనకి సౌత్ ఏషియా టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్గా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తారనమాట వన్స్ యూ కెన్ పాస్ అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ సింప్లీ రిమెంబర్ ద జలియన్ గ్రాంగ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ మణిపూర్ రాష్ట్రం ఓకే ఇట్ హ్యాడ్ ఏ పీస్ అగ్రిమెంట్ విత్ స్టేట్ ఆఫ్ మణిపూర్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ వాట్ ఈస్ దాట్ మై ఫ్రెండ్ గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ దీన్ని ఎవరిస్తారు దీన్ని కూడా ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ లేదా లండన్కి చెందినటువంటి ఎకనామిస్ట్ అనేవారు ఈ యొక్క రిపోర్ట్ ఇస్తారు అయితే గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్లో భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి ర్యాంక్ ఎంత వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ ఇండియా హ్యాడ్ అచీవ్డ్ వాట్ ర్యాంక్ సిక్స్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ ఈ యొక్క రిపోర్ట్కి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం సో ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఇట్ వాజ్ గివెన్ బై బ్రిటిష్ వీక్లీ ద ఎకనామిస్ట్ ద లెవెంత్ ఫుడ్ గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ అండి ఇది ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్లో ఆఫ్రికాలో ద బెస్ట్ ఫుడ్ కలిగినటువంటి దేశం అంటే ప్రజలందరికీ సరిపడే ఫుడ్ కలిగినటువంటి దేశం ఏదైనా ఉంది అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా ఆ చోటుని దక్కించుకుందండి బికేమ్ ద మోస్ట్ ఫుడ్ సెక్యూర్ కంట్రీ ఇన్ ఆఫ్రికా బీటింగ్ తునీషియా తునీషియా అనే దేశాన్ని ఓవర్టేక్ చేసి ఆఫ్రికాలో సౌత్ ఆఫ్రికా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది ఇన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ ఓకే ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ని మెజర్ చేసేందుకు గాను గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ని మెజర్ చేసేందుకు గాను మేజర్గా ఫోర్ ఇండికేటర్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఒకటి వచ్చేసి అఫోర్డబిలిటీ ఎంత ప్రైజ్కి మనకు ఫుడ్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ అసలు ఆయా దేశాల్లో ఫుడ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉందా క్వాంటిటీ వైజ్ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ అండ్ సేఫ్టీ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మరి క్వాలిటీ ఫుడ్డా సేఫ్ ఫుడ్డా నెక్స్ట్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ రెసీలియన్స్ ఏదైనా మనకి సడన్గా యుద్ధం వచ్చినా లేదంటే సడన్గా ఏదైనా ఫ్లడ్ వచ్చినా అలాంటి సమయాల్లో కూడా సరిపడే ఆహారం ఆయా దేశాల్లో నిల్వలు ఉన్నాయా లేవా అన్న నాలుగు అంశాలపైన మనం ఈ గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ని మనం ఇస్తామన్నమాట ఓకే సో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎయిత్ అండి ఇండియా మరియు అల్జీరియా రెండు కూడా సేమ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఇద్దరి స్కోర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ చైనా యొక్క ర్యాంక్ కూడా తెలుసుకోవాలి కదా చైనా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ దీని యొక్క స్కోర్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సో ఇండియా కంటే మెరుగైన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చైనాలో ఉందని ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది అనమాట అయితే టాప్ టెన్ కంట్రీస్లో ఎనిమిది కంట్రీస్ యూరోప్కి చెందినటువంటి కంట్రీసే అండి టాప్ టెన్ కంట్రీస్లో ఎనిమిది కంట్రీస్ యూరోప్కి చెందినటువంటి కంట్రీస్ మరి టాప్ పొజిషన్లో ఈ గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో నిలిచినటువంటి కంట్రీ పేరు ఏంటి అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఫిన్లాండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిన్లాండ్ సో ఫిన్లాండ్ టాప్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఫిన్లాండ్కి వచ్చినటువంటి స్కోర్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ రెండవ స్థానంలో ఐర్లాండ్ అనే దేశం స్కోర్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ మూడవ
of global food security index non european countries in the top 10 are japan and canada top 10 lo non european countries emaina unna ante avo chesi japan mariyu canada andi so next important current affair andi indian railway open the world's longest escape tunnel in kashmir prapancham lone poduvaina escape tunnel ye rashtram lo nirminchamo ante manamu jammu and kashmir union territory leda state and kuda cheppochu future lo so it was constructed in jammu and kashmir union territory so it's a world's longest escape tunnel it was constructed by indian railways idi mukhyanga cheppalante banihal katra railway line lo ee oka project ni manam nirminchukunnam ee oka world's longest escape tunnel edaithundo dani oka length vachesi 12.89 kilometers andi ee longest tunnel vachesi Uddampur Srinagar Baramulla line railway line lo part it is a part in Uddampur Srinagar Baramulla railway line very important current affair so next important current affair and the global status on black soil report and a report ni ever launch is what is that report name my friend global status of black soils e report and the Food and Agricultural Organization varu. Evaru? Food and Agricultural Organization varu. World Soil Day. World Soil Day. Dinni 5th December na prathi saamastra manan jarp kundamu. E World Soil Day rojna Black Soils. Nalla bhoom ulut manakki cheshtu na 20 contribution ki gurthishtu. Food and Agricultural Organization varu. Oka report ni release jeshtar andi. A report pere global status on black soils direct ga adu kutar andi global status on black soil and report ever launch is a food and agricultural organization varu a event lo launch is a world soil day jarp kuntu manam yoka launch in chesa mu at the 5th december now manam world soil day jarp kunta mu okay so world soil day yoka theme ni tells kodam kuda ante important Team ni, then we ki current affair explain ye se samayam lo, then we ko adi gula chupistano. So what are the findings? Iyo ka global status on black soil report ko mukhya main amsha le anti wo gula kuni tells koal mero. Okay, ekko ka manamu black soil dini rigor soil an gula antam. Okay, very very important. Manam mukhya ka Telangana Deccan prantham lo manak black soil ekko ka gan bisto antonde. So black soil अच्छे से दिनों का soil organic compound, okay? Soil organic carbon ये देते हैं तो storing capacity अच्छे से 10 percent capacity उन तो नंदे Eurasia Europe प्रांतम लो highest potential उन नंदे अंडे अं माने कि atmosphere लो उन्नत वन्टे carbon dioxide ने लाख कोने soil लो block चे गले capacity ये कोगा उन्नत वन्टे soils लो माने black soil लोग डी मुख्य गा यूरो प्रांतम लो दादा पु हरवाये द शातम कार्बन ने यो का सोयल तनलो स्टोर चेस कुंदे अंतुंदे अंचे पेसी ये रिपोर्ट चेप्तुंदे ओके ब्लॉक्स ब्लैक सोयल्स वर की फॉर द फूड सेक्युरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड अंचेप्तुनारु प्रपंच व्याप्तंगा दादा पु हरवाये द शातम सनफ्लावर सीड्स � माने कि ब्लैक सोइल लोने पढ़ने तो नहीं या भी वो कुछ आदम मिलेट्स नलबेरो ने आदम शुगर बीट मुप्पे आदम वीट इरवा ऐरो आदम पोटैटो सान्नी कुड़ा माने कि ईयो का नालाबू मिलो ने जरूरत नहीं आने पे शिफ्ट ना रो ओके ही इट आल्सो सेड दैट ब्लैक सोइल्स आर होम फॉर द 2.86 परसेंट ऑफ़ द पापुलेशन, 17.36 परसेंट ऑफ़ द क्रॉपलैंड एंड 8.06 परसेंट ऑफ़ द ग्लोबल सोइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक एंड द ग्लोबल क्रॉपलैंड स्टॉक ऑफ़ 30.06 परसेंट अंते इवन कार्बन निसीक्वेस्ट्रेशन चेदम लो ब्लैक सोइल्स लीडिंग रोल प्लेजेस ना जब पेसी रिपोर्ट चेप्तुंडी सो नेन मी कॉलरेडी चेप्पन अंडी डिसेंबर फिफ्थ ना मनम वॉल्ड सोइल डे निजर पुंडा ये वॉल्ड सोइल डे नी इंटरनेशनल यूनियन फॉर सोइल साइंसेस ने समस्ता वारु मोटे मोटे सारे का वार रिकमेंड शेडम जारी किंदे आतर वाद दिन ने प्रति समस्त मन जर्प कुंटो अस्तुनाम रोंडे वेला पद्नाल गुनुंची दिन ने यूनाइटेड नेशन जनरल एसेम्बली वारु डिजिग्नेट चेसर रोंडे वेला पद्नाल गुनुंची डिसेंबर फाइव आने दे मनम वर्ल्ड सोइल डे ने जर्प कुंडा यंदु कंटे अंडे सोइल 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ సాయిల్లో ఉన్నటువంటి జీవ వైవిధ్యతను సారవంతాన్ని కాపాడుకునేందుకు గాను ఈ వరల్డ్ సాయిల్ డే జరుపుకుంటాం అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగినటువంటి ఈ వరల్డ్ సాయిల్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే సాయిల్స్ వేర్ ద ఫుడ్ బిగిన్స్ ఓకే సాయిల్స్ వేర్ ద ఫుడ్ బిగిన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ టిఎస్పిఎస్సి ఏపీపిఎస్సి అండ్ ఆల్ అదర్ నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటండి సాయిల్ వేర్ ద ఫుడ్ బిగిన్స్ వచ్చేసి థీమ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ వచ్చేసి అండి ఇండియా ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మేజర్లీ ఈ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్లో మనం ఫోకస్ చేసినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే అండి డిజిటల్ డివైడ్ ఇన్ ఇండియా అంటే క్యాస్ట్ వారిగా ఎంతమందికి మనం కంప్యూటర్ యాక్సెస్ ఉంది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉంది రిలీజియన్ వారిగా అలానే జెండర్ వారిగా అలానే రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ అలానే రాష్ట్రాల వారిగా ఈ ఇంటర్నెట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ యాక్సెసబిలిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది భారతదేశంలో అని చెప్పేసి ఈ ఇండియా ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ఆన్ డిజిటల్ డివైడ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ టు నోట్ డౌన్ వెన్ ఎవర్ రిపోర్ట్ కమ్స్ ఈజ్ హూ గ్యూస్ ఇట్ ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని ఎవరిస్తారు అంటే ఈ యొక్క ఇండియా ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ని ఆక్స్ఫామ్ ఇండియా వారు ఇచ్చారనమాట ఎవరండి ఆక్స్ఫామ్ ఆక్స్ఫామ్ ఇండియా అనే సంస్థ వారు ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని తయారు చేశారు ఈ ఇండియా ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ఆన్ డిజిటల్ డివైడ్ ప్రకారం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయండి సో అవి ఏంటో నేర్చుకుందాం ఈ రిపోర్ట్లో ఉపయోగించినటువంటి డాటా ఏదైతే ఉందో సిఎంఐఈ డాటా అండి అంటే సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీస్ అనే ఒక హౌస్ హోల్డ్ సర్వేకి సంబంధించినటువంటి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్యలో సేకరించినటువంటి డాటాని మనం ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం సో ఉమెన్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే మెన్ ఉమెన్ మధ్యలో ఈ యొక్క డిజిటల్ డివైడ్ని మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే ఇండియన్ ఉమెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెస్ లైక్లీ టు ఓన్ ఏ మొబైల్ ఫోన్ భారతదేశంలో ఇండియన్ ఉమెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ లేవండి ఒక మొబైల్ ఫోన్ని హోల్డ్ చేసుకునే అంత ఓకే ఉమెన్ కాన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఇన్ ఇండియా మొత్తం ఇంటర్నెట్ యూజర్స్లో కేవలం ఒకటి బై మూడో వంత్ మాత్రమే ఉమెన్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్తుంది అలానే ఇండియాస్ పొజిషన్ గ్లోబలీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశం యొక్క పొజిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ కనుక చూసినట్టయితే అంటే మహిళల శాతం చూసినట్టయితే ఏషియా పెసిఫిక్ రీజియన్లో ఇండియా వర్స్ పొజిషన్లో ఉందండి కేవలం వైడెస్ట్ జెండర్ గ్యాప్ విత్ ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ జెండర్ గ్యాప్ ఉంది అండి అంటే వంద మంది పురుషులలో ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నట్టయితే మహిళల్లో కేవలం నలభై శాతం మంది మాత్రమే ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారని చెప్పి రిపోర్ట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ కనుక చూసినట్టయితే రూరల్ ఏరియాస్లో తక్కువ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారు అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు డిస్పైట్ దిస్ మనం గ్రోత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇండియాలో డిజిటల్ డివై డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్ అనేది అందరికీ యాక్సెబుల్గా అవుతున్నప్పటికీ ఓన్లీ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియా వారికి ఇంటర్నెట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది వెన్ కంపేర్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ క్యాస్ట్ వైజ్ కనుక చూసినట్టయితే అండి జనరల్ కేటగిరీ లేదా ఓపెన్ కేటగిరీ వారికి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేది చాలా ఓపెన్గా ఉంటుంది కానీ ఎస్సీస్ మరియు ఎస్టీస్కి ఇంటర్నెట్ యాక్సెబిలిటీ అనేది సరిగ్గా లేదు అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఇన్ రూరల్ ఇండియా టెండెన్సీ టు యూజ్ ఎ ఫార్మల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేసి పేమెంట్ చేయడము ఫోన్పే వంటి పేమెంట్ యాప్స్ని యూజ్ చేయడము రూరల్ ఇండియాస్లో చాలా తక్కువగా ఉందండి ముఖ్యంగా స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్లో ఇది చాలా చాలా తక్కువ అనమాట స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో వారికంటే ముందు ఎస్సీ వారు వారికంటే ముందు ఓబీసీస్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట అంటే ఎస్టీస్ యొక్క ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ by using mobile phones or digital technology is very very less it is likely who to access computer computer accessibility kanaka chusnataithe general category mari obc varu first second position iskunnataithe third position lo sc category varu fourth position lo st category population variki computer availability untund anamata ante st population will have less probability to own a computer according to this report religion wise ga chusukunnataithe ముఖ్యంగా సిక్ కమ్యూనిటీ వారికి హైయెస్ట్ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్తుంది రెండో స్థానంలో క్రిస్టియన్స్ మూడో స్థానంలో హిందూస్ లాస్ట్లీ ముస్లిమ్స్ ఉన్నారన్
सो डाटा वैज चूस महाराष्ट्र में एक्व शात डाटा यूज द महाराष्ट्र हाज द हयेस्ट इंटरने पेनिट्रेस इन हॉल इंडिया रो स्थान गोवा सैकंड पोजिशन गोवा वेरी इंपारटे थर्ड पोजिशन केरला लास्ट पोजिशन बीहार उ बीहार हाज द लोवेस्ट लास्ट बीहार कटे मुझे छत्तीसगढ़ जारखंड राष्ट्र उ लास्ट थ्री राष्ट्रेटे जारखंड छत्तीसगढ़ अं बीहार ऐक्स टू कंप्यूटर अं इंटरनेट पर चूस नी ऐस पर् देशनल सर्वी स्कीम सर्वे टू थौज सेवीन एटीन अबउट नईन पर्सेंट आफ द स्टूडेंट हू आर् एनरोल इन एनी को हाड ऐक्स टू कंप्यूटर वित् इंटरने वैल ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ द एनरोल स्टूडेंट हाव ऐक्स टू इंटरने थ्रू एनी कई आफ् डिवैज केवल तुम शात विद्यार्थुक कंप्यूटर अवेलबल उ इरव शात पर्सेंट विद्यार्थुर इंटरने के ऐक्स वो सोन टाप्सो यह कोर्स कंटेंट ऐक्सानी रिपोर्ट चुप्त सो पैंडम द्वारा को चेजेस वाइमी भारत देश में डिजिटल टेक्नजी यूज पैंडम वाल एमेंटे अभी भारत देश में एक्विटल ट्रांसाक्षन अभी प्रपंच अत्यधिक डिजिटल ट्रांसाक्षन देश का भारत देश मारी विषयानी मेरी नोटी ओके अकॉर्ंग टू द युनेड नेशन ई पार्टिसपेशन इंडेक्स विच इज़ ए कांपोजिट मेजर आफ थ्री इंपारटे डयमेन दट इज यूटिंग अटे इंटरने यूज इ गवर्नमेंट सर्वीसे आनल सर्वीसे मैं टेली कम्यूनिकेसन अंड ह्यूम कैपासीटी परंग मन भारत देश पोजिशन नूट ईद निदी नूट तुंब मूड कंट्री अकॉर्ंग टू यून पार्टिसपेशन इंडेक्स ई पार्टिसपेशन इंडेक्स इंडिया पोजिशन एंता अंत नूट ईद अवट वन नयटी थ्री कंट्री इन दिश रिपोर्ट सारी दयचे रिपोर्ट ओक प्रती पेपर नी रिवैजा फस्ट नीचे ई हॉप यू वि पास अं नोट दिश पाइंट फिल्मस चाल एलाबरेट वस्तनाई क्वेश्चन सो नोइंग द रिपोर्ट इज़ वेरी इंपारटेंट सो फस्ट स्लैड सैकड़ स्लैड थर्ड अंड फोर्थ स्लैड दिश द लास्ट स्लैड सो नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर अंडी डिसेंबर फस्ट प्रती संवस मन वरल एड्स डे जुटा सो इलाना इंपारटे डे उ डे थीम मन ने आलरे चपा वरल एड्स डे ये रोज जुटना फस्ट डिसेंबर में मैं जब वरल एड्स डे रोजना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्रम ले नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनजे वो भारत देश में एड्स ओक स्टेटस ये विधा उपोर्ट लाचार है दाने प्रकार चूस नाइवल रेट आफ् हेचवी इनफेक्ष अने दादा फारटी सिक्स पर्सेंट डिक्लैन अभी अंत फारटी सिक्स पर्सेंट डिक्लैन अटे गत संवस वेटेक्ट उठे संवस केवल अरवे नागुक के मतमे डिटेक्ट भारत देश में सिक्स फारटी सिक्स पर्सेंट रिडक्ष केसेस वे बिटी टू थौज टेन टू टू थौज ट्वेंटी वन मध्य फारटी सिक्स पर्सेंट हेचवी के अने रिड्यूस अगेनस्ट द ग्लोबल ऐवरेज आफ् थर्टी टू पर्सेंट प्रपंचव्याप्त केवल मुफ रू शात के मतमे तग्न भारत देश में मन नलब आर शात के तग्गम दिश बिकाज द इनीयेटिव टेकन बै द गवर्नमेंट आफ् इंडिया अं कैंपेन रन बै द गवर्नमेंट आफ् इंडिया सो अकॉर्ंग टू दैको नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनजे प्रकार एड्स रिटेड मोर्टालिटी एड्स द्वारा मरचे व्यक्त संख्य दादापू सी सिक्स पर्सेंट तक देश में वे कंपेर्ड टू ग्लोबल ऐवरेज आफ फिफ्टी टू पर्सेंट प्रपंचव्याप्त वाबे रूम मंदिर चलते एड्स सोकन वारो भारत देश में केवल आ संख्य एंतमी केवल इरवे नाग शात मंदमे मरण दबई आर शात मंदिर जीवितगल सो दिस्ज एन इंपारटे रिपोर्ट सो वे इट कम्स टू दीम आफ द वरल एड्स डे दीम इज ईक्वल ओके अंत एड्स व्याधि तो बाधपड़े अंदर सामनत्व सामनत्व तो चूड़ी अ उदेश तो ईक्वल अने थीम संवस मन यह वरल एड्स डे की पे जी वरल एड्स डे या मुख्य उद्देश्य एड्स व्याधि तो बाधपड़ी वार अंदर तो सामन चूड़ने उदेश वरल एड्स डे पन्म एन भाई एन कंटिव मन जरूकू वस्तना आन डिसेबर फस्ट वेरी इंपारटे नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर अंडी 
హరుణ్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దీన్ని హరుణ్ ఇండియా వారు లాంచ్ చేశారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ టీఎస్పిఎస్సి వారు నిర్వహించినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రిలీజ్ అయినటువంటి హరుణ్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సో అందుకు గాను దీన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అసలు ఈ లిస్ట్ ఏం చెప్తుంది అసలు లిస్ట్ దేని గురించి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంట్రీస్కి సంబ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్కి సంబంధించినటువంటి హై వాల్యూ కలిగినటువంటి కంపెనీస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక డాటా అన్నమాట అంటే భారతదేశంలో ఈ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి చెందినటువంటి కం కంపెనీస్ భారతదేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఉంటే అవి ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉంటే ఏ సిటీస్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలని క్లియర్ కట్గా ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఇండెక్సే లేదా రిపోర్టే హురున్ లేదా హరున్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ హరుణ్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను దిస్ హరుణ్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ఈజ్ ద కంపైలియేషన్ ఆఫ్ వాల్స్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మోస్ట్ వాల్యూడ్ నాన్ స్టేట్ కంట్రోల్డ్ కంపెనీస్ ప్రపంచంలోనే ఐదు వందల అతి పెద్ద వాల్యుయేషన్ కలిగినటువంటి నాన్ స్టేట్ కంపెనీస్ అండి నాన్ స్టేట్ కంపెనీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో ఓఎన్జిసి ఉంది అది చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కంటే దాని వాల్యుయేషన్ హెవీగా ఉంటుంది కానీ అది గవర్నమెంట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది సో అలాంటి కంపెనీస్ మనం కన్సిడర్ చేయము ఈ లిస్ట్లో దీన్ని రిలీజ్ చేసేది ఎవరంటే హురున్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు రిలీజ్ చేస్తారు ఈ యొక్క కంపెనీస్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆర్ ర్యాంక్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వారి యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటల్ క్యాపిటలైజేషన్ని బట్టి మరియు వారి యొక్క వాల్యుయేషన్ని అనుకూలంగా తీసుకొని అంటే మీరు షేర్ మార్కెట్లో మీ వాల్యుయేషన్ ఎంత మీ సొంత వాల్యుయేషన్ మీరు ఎంత చెప్తున్నారన్న అంశాన్ని రెండింటినీ కన్సిడర్ చేసి ఈ లిస్ట్ ఇస్తారన్నమాట అయితే భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇరవై కంపెనీలు ఎన్ని కంపెనీస్ అండి ట్వంటీ కంపెనీస్కి ఈ లిస్ట్లో చోటు దక్కిందండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ లిస్ట్లో భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఎన్ని కంపెనీస్కి చోటు దక్కింది ఇరవై కంపెనీస్కి సో ఈ ఇరవై కంపెనీస్కి దక్కినందుకు గాను మన భారతదేశం యొక్క పొజిషన్ పొజిషన్ ఫైవ్ అంటే టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్లో మనకు చోటు దక్కిందనమాట అంటే ఎక్కువగా గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ కలిగినటువంటి దేశాల్లో మనం కూడా ఒకటి సో ఇండియా హ్యాస్ రైజన్ ఫ్రమ్ ర్యాంక్ నైన్ టు ర్యాంక్ ఫైవ్ ఇంతకుముందు మనం తొమ్మిదో ర్యాంక్ ఉండే అండి ఆనాడు కేవలం భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఏడు కంపెనీలు మాత్రమే చోటు దక్కించుకున్నాయి కానీ నేడు భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇరవై కంపెనీలకి చోటు దక్కిందండి ఈ హురున్ గ్లోబల్ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్లో ఓకే సో ఇండియా హ్యాస్ రైజన్ ఫ్రమ్ ర్యాంక్ నైన్ టు ఫైవ్ ఎన్ని కంపెనీస్ భారతదేశానికి చెందినాయి ఇరవై కంపెనీలు చోటు దక్కించుకున్నాయి ఈ ఇరవై కంపెనీస్లో పదకొండు కంపెనీలు మీకు ముంబైలోనే దర్శనమిస్తాయి లెవెన్ కంపెనీస్ అనేది ముంబైలో ఉన్నాయి ఒక నాలుగు కంపెనీలు అహ్మదాబాద్ బేస్ చేసుకుని నడుస్తున్నాయి ఒక కంపెనీ నోయిడాలో ఒక కంపెనీ న్యూఢిల్లీలో ఒక కంపెనీ బెంగళూర్ ఒక కంపెనీ కోల్కత్తాలో ఉన్నాయి భారతదేశంలో అత్యంత వాల్యుయేషన్ కలిగినటువంటి కంపెనీ ఏంటి అని మిమ్మల్ని ఈ హురున్ గ్లోబల్ ఇండెక్స్లో అడిగితే that is none other than reliance industries limited with us dollar 202 billion rondo position lo manaki tata consultancy services tcs company nilchindandi okay second position lo tcs with a valuation of 139 us dollar billions next third position lo hdfc bank chotu takinchukondi with the valuation of 97 billion dollars very very important first position lo రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి టాటా కన్సల్టేషన్ సర్వీసెస్ థర్డ్ పొజిషన్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ భారతదేశం నుంచి దీంట్లో లిస్ట్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మరియు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఇవి రెండు మాత్రమే టాప్ హండ్రెడ్ పొజిషన్లో లిస్ట్లో ఉన్నాయండి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క పొజిషన్ వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు టీసీఎస్ యొక్క పొజిషన్ వచ్చేసి అరవై ఐదు అత్యధికంగా ఎక్కువ కంపెనీస్ ఈ లిస్ట్లో ఏ దేశానివి ఉన్నాయంటే యుఎస్ఏ దేశాన్ని ఉన్నాయండి టాప్ పర్ఫార్మర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ప్రస్తుతం ఈ ఐదు వందల కంపెనీల్లో రెండు వందల అరవై కంపెనీలు యుఎస్ఏలోనే ఉన్నాయి దాదాపు అరవై ఐదు శాతం టోటల్ వాల్యుయేషన్ ఈ లిస్ట్లో ఏదైతే ఉందో అది యుఎస్ఏకి చెందినటువంటి ఈ రెండు వందల అరవై కంపెనీల నుంచే వస్తాయన్నమాట చైనా ఈజ్ ద సెకండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అండి ఫస్ట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ యుఎస్ అయితే చైనా ఈజ్ ద సెకండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ చైనాకి చెందినటువంటి ముప్పై ఐదు కంపెనీలు ఈ యొక్క లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి 
మూడవ పొజిషన్లో జపాన్ నిలిచింది నాలుగవ పొజిషన్లో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఐదవ పొజిషన్లో భారతదేశం ఇండియా ఫిఫ్త్ పొజిషన్ గోస్ టు ఇండియా సో టాప్ ఫోర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇండియా మరియు కెనడా ఈ రెండు దేశాలు టాప్ ఫైవ్ పొజిషన్ చోటుని షేర్ చేసుకున్నాయండి ఎందుకంటే కెనడాకి చెందినటువంటి ఇరవై కంపెనీలు కూడా ఈ హురున్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి ఈ రెండు కంట్రీస్ కూడా మనం ఫ్రాన్స్ మరియు జర్మనీని ఓవర్టేక్ చేసి ఈ చోటును దక్కించుకున్నాం అదానీ గ్రూప్కి చెందినటువంటి మూడు కంపెనీలు అండి అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ మరియు అదానీ టోటల్ గ్యాస్ అనే ఈ నాలుగు కంపెనీలకి ఈ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ లిస్ట్లో చోటు దక్కిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సిటీస్ పరంగా చూసినట్టయితే ముప్పై ఒక్క కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లిస్ట్లో అవి న్యూయార్క్లో నిలిచాయండి సో న్యూయార్క్ ఈజ్ ద మేజర్ హబ్ సో సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి టోక్యో కనిపిస్తుంది థర్డ్ పొజిషన్లో లండన్ పదిహేను కంపెనీలతో అలానే ఫోర్త్ పొజిషన్ తర్వాత ప్యారిస్ టేక్స్ అప్ ద ఫోర్త్ పొజిషన్ ఫాలోడ్ బై ముంబై ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉంది అత్యధిక కంపెనీలు కలిగినటువంటి లిస్ట్లో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క పూర్తి లిస్ట్లో అండి టాప్ కంపెనీస్ ఏంటివి హయ్యెస్ట్ వాల్యుయేషన్ కలిగినటువంటి కంపెనీస్ ఎక్కువగా ఏమున్నాయంటే ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి కంపెనీస్ ఎక్కువ చోటు దక్కించుకున్నాయి సో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ వర్ ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఇన్ ద హురన్ గ్లోబల్ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ విత్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ కంపెనీస్ ఈ పూర్తి లిస్ట్లో ఎక్కువగా ఫిన్టెక్కి సంబంధించినటువంటి లేదా ఫినాన్షియల్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి కంపెనీసే టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ విన్నర్ వచ్చేసి ఎనర్జీ కంపెనీస్ అండి ఎనర్జీ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీస్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఈ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎనర్జీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి థర్డ్ పొజిషన్లో ఫుడ్ మరియు బీవరేజ్ ఇండస్ట్రీస్కి చోటు దక్కిందనమాట అయితే పెద్ద దేశాల్లో కొన్ని దేశాలకు అసలు ఈ ఐదు వందల కంపెనీల లిస్ట్లో చోటు దక్కలేదు ఆ కంట్రీస్ ఏంటివంటే ఇరాన్ నుంచి ఏ కంపెనీ లేదు థాయిలాండ్ నుంచి కూడా ఏ కంపెనీ ఎన్నుకోబడలేదు అలానే టర్కీ పోలాండ్ ఇజ్రాయెల్ మరియు నార్వే నుంచి ఒక్క కంపెనీ కూడా ఈ యొక్క హురున్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్లో చోటు దక్కించుకోలేదన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి Border Security Force celebrated its 58th Rising Day on December 1st at Guru Nanak Dev University Ground, Amritsar. We all know that the Border Security Force is the first line of defense for India. This is China, sorry, this is Bangladesh, Mariu, పాకిస్తాన్తో కలిగినటువంటి బార్డర్స్ని సెక్యూర్ చేస్తుందండి రేపు పాకిస్తాన్తో యుద్ధం జరిగితే మొట్టమొదటిగా మన బార్డర్ని సెక్యూర్ చేసే ఫోర్స్ ఎవరు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ వారు కాదండి మన బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వారు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అనే ఈ సంస్థని పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో మనం దీన్ని లాంచ్ చేసుకున్నామండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో మనం ఈ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అనే ఒక సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ని లాంచ్ చేసుకున్నాం బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్కి చెందినటువంటి పర్సనల్స్ వీళ్ళు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ కిందకి వస్తారండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా పోలీసులుగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం దే ఈవెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ యునైటెడ్ నేషన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ పీస్ కీపింగ్లోను కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ ప్రాక్టీసెస్లోనూ వీరు వారి పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా మెన్షన్ చేశాను యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ అండ్ రైట్ దాట్ సో బిఫోర్ దాట్ సో ఈ యొక్క సెలబ్రేషన్స్ ఎక్కడ జరిగాయండి గురు నానక్ దేవ్ యూనివర్సిటీలో ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఫార్మేషన్ డే ఆఫ్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ Who gave this global wage report? This global wage report is called the International Labor Organization. Okay? International Labor Organization, ILO, is called the global wage report. Global wage report. Okay? This global wage report is called the global wage report 2022 23 The impact of inflation and COVID-19 on the wages and purchasing power. ఈ రిపోర్ట్లో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను మీరు నోట్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ ఒకసారి పాస్ చేసి రాసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ వన్ సింగిల్ పాయింట్ 
who gave this global wage report 2022-23 international labor organization varu covid prabhavam valla prapancha vyaptanga e vidhanga wages paina effect padindi vaari yokka purchasing power paina effect padindo aa amshanni discuss chesinduku stats tho saha ichina twenty report e report aithe ee report lo konni important points enti ante andi G20 ట్వంటీ దేశాలను మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే జీ ట్వంటీ గ్రూప్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే అందులో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ పైన పడినంత ఎఫెక్ట్ మరియు అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ పైన పడినటువంటి ఎఫెక్ట్ని కంపేర్ చేస్తే మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీస్ వర్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ పైన ఎక్కువగా ఈ ఎఫెక్ట్ పడింది ఈ యొక్క కోవిడ్ ప్రభావం వల్ల రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత మొదటిసారిగా వేజెస్ పైన భారీ ఎఫెక్ట్ పడిందండి ఆల్మోస్ట్ 0.9% పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ జరిగింది ఇన్ ద రియల్ టర్మ్స్ వెన్ కంపేర్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఆ యొక్క అంశాలు అన్నిటిని ఇక్కడ నేను పెట్టాను వన్స్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ అండ్ రైట్ దెమ్ సో నథింగ్ హియర్ దెర్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్కి రీసెంట్లీ వాన్ ద ఎన్ఎస్ఈఐటి బెస్ట్ టెక్ ఇన్నోవేషన్ of the year at dun and brand street business excellent award okay mana kendra prabhutvam varu 76o swatantra dinotsav vedikallo launch chesina 20 manthan ane platform ki gaanu recently oka award dakkindandi em award dakkindante it award the best tech initiative of the year award at ns eit award functions ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఓకే సో విచ్ ప్లాట్ఫామ్ రీసెంట్లీ వాన్ అన్ అవార్డ్ యాట్ ఎన్ఎస్ఈఐటి బెస్ట్ టెక్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్ అంటే మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసండి దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేస్తారు అంటే ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్ వారు దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మరి మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా సో ఈ మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదంటే ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని మరియు ఇండస్ట్రీస్ని కొలాబరేట్ చేయడం అంటే ఒక శాస్త్రవేత్త దేన్నైనా కనుక్కున్నప్పుడు దాన్ని ఇండస్ట్రీ పరంగా ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు దాన్ని ప్రజలకి ఏ ప్రోడక్ట్ రూపాన మనం అందించగలం దాన్ని ఎకనామికల్గా ఎలా స్కేల్ చేయగలం అనే అంశం పైన మనకి హెల్ప్ చేసేటటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామే ఈ యొక్క మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇట్ ప్రమోట్ ద కొలాబరేషన్ at the scale between industry and scientific research and development ecosystem okay research mariyu development chese tatvanti institutions so industries ni collaborate cheyadam dwara mana industries ki em telustundandi asalu prajallo a demand undi a product ki demand undi danni e vidhanga develop chesthe baaguntundani industry daggara oka avagahana untundi మరి వారు రీసెర్చ్ పైన టైం వేస్ట్ చేయడం ఉండదు కదా సో వారు ఈ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని అప్రోచ్ అయ్యి వారికి వారి డిమాండ్ తెలపడం ద్వారా ఎకనామీలో డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని మనం లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఆన్ ద సెవెంటీ సిక్స్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే అండి ఓకే ఇట్స్ ఎ మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ ప్లాట్ఫామ్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మంత్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్కి ఏ అవార్డ్ వచ్చిందండి బెస్ట్ టెక్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్ యాట్ ఎన్ఎస్ఈఐటి ఓకే అట్ డున్ అండ్ బ్రాండ్ స్ట్రీట్ బిజినెస్ అవార్డ్ ఫంక్షన్ డున్ అండ్ బ్రాండ్ స్ట్రీట్ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ అండి దీస్ ఆర్ గివెన్ బై డున్ అండ్ బ్రాండ్ స్ట్రీట్ అనే ఒక గ్లోబల్ బీ టు బీ డాటా ప్రొవైడర్ అండి ఈ డున్ అండ్ బ్రాండ్ స్ట్రీట్ అనే కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే కంపెనీస్కి ఇన్ఫోగ్రాఫ్స్ మరియు డాటాని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మీ ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఎలా ఉంది పక్కన కంపెనీలో సిమిలర్ ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఎలా ఉంది అసలు బయట ఆ ప్రోడక్ట్కి ప్రజల్లో డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉంది లేదా కంపెనీ లాస్లో నడుస్తుందా ప్రాఫిట్లో నడుస్తుందా అన్ని పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని దాదాపు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒక సంవత్సరం నుంచి ఇది కంటిన్యూస్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వస్తుందండి ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారానే కంపెనీస్ వారి యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో వారు ప్రతి సంవత్సరం స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి మరియు స్మాల్ బిజినెస్ మీడియం కార్పొరేట్స్కి బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ని ఇస్తూ ఉంటారండి ఇరవై మూడు కేటగిరీల్లో అటువంటి ఫంక్షన్లో మనకి మంతన్ అనే ప్లాట్ఫామ్కి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అవార్డు ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఎన్ఎస్ఈఐటి అనే సంస్థ ఈ ఎన్ఎస్ఈఐటి అనే సంస్థ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడరీ అండి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రైజ్ focused on delivering excellence in complex digital environment primarily in banking insurance and capital market ecosystem viryoka mukhyamaina 
ఏమేంటి అంటే ఈ యొక్క ఫినాన్షియల్ టెక్ ఎంటర్ప్రైజ్కి వారు హెల్ప్ చేయడం డేటా ద్వారా దేర్ కీ పిల్లర్స్ ఆర్ అప్లికేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డేటా అనలైటిక్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ వచ్చేసి ఈ యొక్క సంస్థ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి నైన్త్ వరల్డ్ ఆయుర్వేద కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసి వెరీ రీసెంట్లీ గోవాలో జరిగాయండి వేర్ వర్ నైన్త్ ఆయుర్వేదిక్ కాంగ్రెస్ వరల్డ్ ఆయుర్వేదిక్ కాంగ్రెస్ వాజ్ హెల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గోవా ఇది కరెంట్ అఫేర్లో నిలవడానికి గల ఒక కారణం ఏంటంటే అండి మన భారత ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు దీని యొక్క ఇనాగ్రేషన్ సెషన్లో వారు స్పీచ్ ఇచ్చారు అదే కాకుండా ఇదే ఇనాగ్రేషన్ సెషన్లో మూడు ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని కంట్రీకి డెడికేట్ చేయడం జరిగింది ఆ మూడు ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటివి అసలు వరల్డ్ ఆయుర్వేదిక్ కాంగ్రెస్ యొక్క ముఖ్య అంశాలను కూడా తెలుసుకుందాం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తొమ్మిదో వరల్డ్ ఆయుర్వేద కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది లేదా నైన్త్ వరల్డ్ ఆయుర్వేద కాంగ్రెస్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ గోవా పనాజీ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క కాంగ్రెస్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్ ప్రాక్టీషనర్స్ యునానీ ప్రాక్టీషనర్స్ ఇక్కడ చేరుకొని వారి యొక్క ప్రాక్టీస్ పైన డిస్కషన్స్ అనేటివి నెలకొల్పారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క నైన్త్ వరల్డ్ ఆయుర్వేద కాంగ్రెస్ యొక్క థీమ్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ద థీమ్ ఈజ్ ఆయుర్వేద ఫర్ వన్ హెల్త్ ఏంటండి థీమ్ ఆయుర్వేద ఫర్ వన్ హెల్త్ థీమ్ని మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే అయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేద ప్రాక్టీషనర్స్ ఇక్కడ చేరుకుంటారు వారి యొక్క బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నింటినీ కూడా షేర్ చేసుకుంటారని అయితే నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మూడు ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని దేశానికి డెడికేట్ చేశారని మీకు చెప్పాను వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ నరేంద్ర మోడీజీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ వన్ ఈజ్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఇది గోవాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యునానీ మెడిసిన్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ గజియాబాద్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోమియోపతి దట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ని ఎంకరేజ్ చేసేందుకు గాను ఒక సపరేట్ మినిస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందండి దట్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ కాల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ ఆయుర్వేద యోగ యునాని సిద్ధ అండ్ హోమియోపతి అనే అర్థాన్ని అర్థం ఓకే ఆయుర్వేద యోగ యునాని సిద్ధ అండ్ హోమియోపతికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ని లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఈ ఆయుష్ అనే మినిస్ట్రీ వారు మేనేజ్ చేస్తారండి ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఈ మూడు నేషనల్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా వీటి పేర్లు వాటి యొక్క ప్లేసెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆయుష్ మినిస్ట్రీ వారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఎక్కడ ఉంది గోవాలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యునానీ మెడిసిన్ గజియాబాద్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోమియోపతి విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూ ఢిల్లీ ఆర్ ఢిల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ అనే ఒక ఇండెక్స్ న్యూస్ నుంచింది దీని గురించి కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ అంటే రాష్ట్రాల వారిగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఏ విధంగా ఉంది వ్యక్తుల్లో కానివ్వండి వ్యవస్థల్లో కానివ్వండి అని చెప్పేసి ఈ ఇండెక్స్ని ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కౌన్సిల్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ వారు ఈ రిపోర్ట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కౌన్సిల్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ వారు ఈ రిపోర్ట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకి ర్యాంకింగ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం జిల్లాల వారిగా కూడా ఈ ర్యాంకింగ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇన్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ సో ర్యాంకింగ్ని గ్లాన్స్లో కనుక చూసినట్టయితే సింప్లీ రిమెంబర్ that uh, social progress index ever is saru it was given by economic advisor council of prime minister ikkada glance lo chusinataithe andi ee poorthi index lo highest score evariki dakkindi ante puducherry okay puducherry ki highest score dakkindi with a points of uh, 65.99 okay lowest score evariki dakkindi ante jharkhand and bihar జార్ఖండ్ కి లోయెస్ట్ అండి అన్నిటికంటే ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ బీహార్ కి వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ స్కోర్ తో ఇది నిలిచింది అనమాట 
దీంట్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో స్టేట్స్ని ర్యాంక్ చేశామండి కొన్ని కేటగిరీస్ ఏంటివేంటివి అంటే బేసిక్ హ్యూమన్ నీడ్స్కి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీ ఒకటి నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ అనే ఒక డైమెన్షన్ ఒకటి ఈ విధంగా ఫౌండేషన్స్ ఫర్ వెల్ బీయింగ్ అనే డైమెన్షన్ ఇంకొకటి అనమాట సో ఆపర్చునిటీ కేటగిరీలో తమిళనాడు హైయెస్ట్ ర్యాంక్ పొందింది బేసిక్ హ్యూమన్ నీడ్స్ని అందించేటటువంటి రాష్ట్రాల్లో లేదా యూనియన్ టెరిటరీలో పుదుచ్చేరి మొదటి రా స్థానంలో నిలిచింది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మంచిని చూసుకునేటటువంటి రాష్ట్రాల్లో మిజోరాం టాప్ ప్లేస్లో నిలిచిందండి ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఈవెన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శాంక్షన్డ్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన యొక్క ఇల్లులు అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఉంది త్రీ ఆస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ ఈస్ విశాఖపట్నం వైజాగ్ అండ్ కడప బీట్ ద నేషనల్ యావరేజ్ అండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ నీడ్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీ హ్యూమన్ నీడ్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీ కేటగిరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి ఈ మూడు జిల్లాలు టాప్ పొజిషన్లో నిలిచాయి మోర్ దెన్ ద నేషనల్ యావరేజ్ సో ఇదే కంటెంట్ని నేను మీకు ఎలాబొరేటెడ్గా టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేశానండి సో డోంట్ వరీ సో సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ టూల్ అండి టు మెజర్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ హోలిస్టిక్ మెజర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ సోషల్ ప్రోగ్రెస్ సోషల్ ప్రోగ్రెస్లో అంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ ఉందా మనకి హెల్త్ ప్రొవిజన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మన ఫ్రీడమ్ ఏ విధంగా ఉంది అన్న అంశాలపైన వివిధ అంశాలపైన దాదాపు నలభైకి పైగా చూడండి ద ఇండెక్స్ యూజెస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ ఎయిటీ నైన్ ఇండికేటర్స్ అట్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఇండికేటర్స్ అట్ ద డిస్టిక్ లెవెల్ అంటే జిల్లా స్థాయిలో నలభై తొమ్మిది ఇండికేటర్లు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎనభై తొమ్మిది ఇండికేటర్లతో ఇలా పూర్తి అవగాహనతో తయారు చేసినటువంటి ఒక ఇండెక్స్ అయ్యి సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ ఓకే సో అసెస్మెంట్ వచ్చేసండి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ట్వెల్వ్ కాంపొనెంట్స్లో మనం చేస్తాం ఈ ట్వెల్వ్ కాంపొనెంట్స్ని మూడు డైమెన్షన్స్లో మనం విభజించామన్నమాట నేను మీకు ఆ ఒక ఇన్ఫోగ్రాఫ్లో చూపించాను కదా ఆ మూడు డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి బేసిక్ హ్యూమన్ నీడ్ ఒకటి ఫౌండేషన్ ఫర్ వెల్ బీయింగ్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపర్చునిటీ దీంట్లో ఏమేమి చూస్తారో చూద్దాం బేసిక్ హ్యూమన్ నీడ్స్లో ఒక వ్యక్తికి ఆయా జిల్లాలో సరిపడేటటువంటి న్యూట్రిషన్స్ ఉన్నాయా సరిపడేటటువంటి బేసిక్ మెడికల్ కేర్ ఉందా వాటర్ మరియు శానిటేషన్ ప బాగుందా పర్సనల్ సేఫ్టీ మరియు షెల్టర్ బాగుందా నెక్స్ట్ వెల్ బీయింగ్ విభాగానికి వచ్చినట్టయితే యాక్సెస్ టు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్కి సంబంధించి ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డేటాని మనం ఇక్కడ వాడతాము ఆపర్చునిటీ విషయానికి వస్తే పర్సన్కి రైట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ ఉందా ఇంక్లూజివ్నెస్ ఉందా వారికి యాక్సెస్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్న అంశాలపైన మనం ఆయా రాష్ట్రాలను ర్యాంక్ చేస్తూ ఉంటాం సో రిపోర్ట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను మీకు చెప్తూ వచ్చాను విచ్ ఈస్ ద టాప్ స్టేట్ ఇన్ దిస్ హోల్ రిపోర్ట్ పుదుచ్చేరి టాప్ ర్యాంక్లో నిలిచిందండి లోయెస్ట్ సోషల్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇండెక్స్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఏంటి ఏంటి అండి బీహార్ మరియు జార్ఖండ్ బీహార్ మరియు జార్ఖండ్ ఓకే బేసిక్ హ్యూమన్ నీడ్స్ కేటగిరీలో టాప్ స్టేట్గా గోవా రాష్ట్రం నిలిచింది సెకండ్ పొజిషన్లో పుదుచ్చేరి మూడవ పొజిషన్లో లక్షద్వీప్ అలానే ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ కేటగిరీలో టాప్ స్టేట్గా మిజోరాం నిలిచింది నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ లడాక్ అలానే మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్ క్వాలిటీలో మిజోరాం నాగాల్యాండ్ మరియు మేఘాలయ టాప్ త్రీ స్టేట్స్గా నిలిచాయి ఆపర్చునిటీ పరంగా చూసినట్టయితే అడ్వాన్స్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీడమ్ పరంగా మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ పరంగా చూసినట్టయితే తమిళనాడు వచ్చేసి హయ్యెస్ట్ కాంపొనెంట్గా నిలిచింది ఓకే హయ్యెస్ట్ ర్యాంక్ ఏ దేనికి దక్కింది అంటే తమిళనాడు నెక్స్ట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కనుక చూసినట్టయితే మన్ మిజోరాంకి చెందినటువంటి ఐజ్వాల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్కి చెందినటువంటి సోలాన్ అలానే షిమ్లా ఎమర్జ్ యాజ్ ద టాప్ త్రీ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సెవెంత్ ఇండియా వాటర్ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే న్యూఢిల్లీలో జరిగింది వేర్ వాజ్ రీసెంట్లీ సెవెంత్ ఇండియా వాటర్ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ హెల్డ్ అంటే 
అది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది ఈ పూర్తి కరెంట్ అఫైర్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ అంశాలు నోట్ చేసుకోవాలండి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఏ విధంగా మనం ఫ్యూచర్ వాటర్ని స్కేర్ సిటీగా మారకుండా నేడు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడం ద్వారా ఈ వాటర్ని అనేది సేవ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్న అంశం పైన జరిగినటువంటి సమ్మిటే ఈ సమ్మిట్ ఈ సమ్మిట్ యొక్క థీమ్ తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ సమ్మిట్ ఈజ్ రిస్టోరేషన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ స్మాల్ రివర్స్ ఇన్ లార్జ్ బేసిన్ చిన్న రివర్స్ని లార్జ్ బేసిన్లో కన్జర్వ్ చేయాలి అని చెప్పేసి థీమ్ అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దట్ థీమ్ రిస్టోరేషన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ రివర్స్ ఇన్ ద లార్జ్ బేసిన్ ఓకే విత్ ఎంపసిస్ ఆన్ మ్యాపింగ్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ పీస్ దట్ ఈస్ పీపుల్ పాలసీ ప్లాన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మన భారతదేశంలో అన్ని రివర్స్ అనేటివి చిన్న చిన్న రివర్స్ అనేటివి ఎక్స్టింక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి అవి ఎక్స్టింక్ట్ కాకుండా ఉండేందుకు సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ మరియు ఇలా ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీతో కొలాబరేట్ అయ్యి వాటిని ఏ విధంగా రీవ్యామ్ చేయగలం వాటిని ఏ విధంగా రక్షించుకోగలం అన్న డిస్కషన్ చేసేందుకు ఏర్పడినటువంటి ఒక ఫోరమే ఈ ఫోరం దట్ ఈస్ ఇండియా వాటర్ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ దిస్ ఈస్ ద సెవెన్ సమ్మిట్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ థీమ్ ఈజ్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ రివర్స్ ఇన్ ఎ లార్జ్ బేసిన్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఈ ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని ఎవరు లాంచ్ చేశారు అంటే వీబాక్స్ అనే సంస్థ వారు హూ లాంచ్డ్ దిస్ ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై వీబాక్స్ ఓకే వీబాక్స్ ఇండియా స్కిల్ లిమిటెడ్ ఓకే ఈ వీబాక్స్ అనే సంస్థ ఇతర సంస్థలతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ పూర్తి రిపోర్ట్ని లాంచ్ చేసిందండి దోస్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏఐసిటిఈ ఆల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏఐయు మరియు సన్ స్టోన్ పియర్సన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ మరియు టాగ్డ్ అనే ఈ యొక్క సంస్థలతో కలిసి ఈ యొక్క ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని మనం లాంచ్ చేసామన్నమాట ఈ యొక్క పూర్తి సర్వేలో అండి ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేసేందుకు దాదాపు మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల మంది క్యాండిడేట్స్ని సర్వే చేశారండి మన వీబాక్స్ ఇండియా వారు ఓకే ఈ యొక్క పూర్తి రిపోర్ట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటివో నేర్చుకుందాం ఒకటి వచ్చేసి ఈ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ శాతం మంది ఎంప్లాయబుల్గా ఉన్నారు స్కిల్డ్ బేస్డ్గా ఉన్నారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ విట్నెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంప్లాయబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ భారతీయుల యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎంప్లాయబిలిటీ అనేది పెరిగింది ద ఎవాల్యుయేషన్ ఫౌండ్ దట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ వర్ ఎంప్లాయబుల్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ వెన్ కంపేర్ టు ద లాస్ట్ ఇయర్స్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అంటే పూర్తి గ్రాడ్యుయేట్స్లో యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు మనకి ఎంప్లాయబుల్గా ఉన్నారన్నమాట నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్గా ఏ డిగ్రీలకు చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే బీకామ్ ఎంబీఏ మరియు బీ ఫార్మసీ చదివినటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ లీస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే పాలిటెక్నిక్ మరియు ఎంసీఏ చదివినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఆర్ లీస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఉమెన్ వర్క్ ఫ్లోర్స్ ఎంప్లాయబిలిటీ పూర్తి ఉమెన్ వర్క్ ఫోర్స్లో ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఆర్ ఎంప్లాయబుల్ ఓకే ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ దెన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయబుల్ మెన్ అంటే పూర్తి గ్రాడ్యుయేషన్ కలిగినటువంటి ఎంప్లాయీస్లో కేవలం నలభై ఏడు శాతం మంది మాత్రమే ఎంప్లాయబుల్గా ఉంటే మహిళల్లో ఎంప్లాయబిలిటీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది దట్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్ ఉమెన్ ఆర్ మోర్ ఎంప్లాయబుల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు మెన్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉమెన్ ఆర్ మోర్ ఎంప్లాయబుల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు మెన్ సో ప్రస్తుతం ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ వర్క్ ఫోర్స్ అండి మొత్తం వర్క్ ఫోర్స్లో ఉమెన్ యొక్క పర్సంటేజ్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే ఉమెన్స్ చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ప్లే చేస్తున్నారండి కానీ భారతదేశంలో కేవలం థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజే వెన్ కంపేర్ టు ద వరల్డ్ యావరేజ్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ స్టేట్ ఏది అంటే మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ వర్క్ ఫోర్స్ కలిగినటువంటి స్టేట్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ సెకండ్ పొజిషన్లో మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్
బిఎఫ్ఎస్ఐ బిజినెస్కి సంబంధించినవి ఫార్మాసిటికల్కి సంబంధించినవి ఫినాన్స్ సెక్టార్కి సంబంధించినవి ఐటీ మరియు కామర్స్ సెక్టార్లో ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మనకున్నాయి ఓకే ఎక్కువ శాతం హైరింగ్ వచ్చేసి ఓకే హైరింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెషర్స్ ఇన్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సర్చ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర అండ్ ఢిల్లీ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ మోస్ట్ ఎంప్లాయబుల్ టాలెంట్ బై ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ హూ హ్యావ్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే వీబాక్స్ ఇండియా వారు వారితో పాటు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఏఐసిటీ ఏఐసిటి తర్వాత ఏఐయు సన్ స్టోన్ పియర్సన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ మరియు టాగ్డ్ అనే సంస్థలు కలిసికట్టుగా నిర్వహించినటువంటి సర్వే నుంచి ఈ రిపోర్ట్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు వన్స్ యూ కెన్ పాస్ అండ్ నోట్ డౌన్ ది స్టాటిస్టిక్స్ సో హియర్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ అండి ప్రెసిడెంట్ టు లాంచ్ ఈవీ యాత్ర పోర్టల్ అండ్ మొబైల్ యాప్ ఆన్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ డే ఇటీవలనే అండి మన రాష్ట్రపతి అయినటువంటి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఒక మొబైల్ యాప్ లాంచ్ చేశారండి ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ కొరకు ఈ యాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో ఈ యొక్క కార్ని ఛార్జింగ్ చేసుకునేటటువంటి ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ యాప్లో మనకు దొరుకుతుంది తద్వారా మనం ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి దారిలో ఒక ప్రాంతాన్ని చూజ్ చేసుకుని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము ఈ స్కెడ్యూల్ టు లాంచ్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ యాత్ర పోర్టల్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ విచ్ విల్ ఫెసిలిటేట్ యాత్ర అనే ఒక పోర్టల్ని ఈవీ యాత్ర అనే పోర్టల్ని మరియు ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ విచ్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ఇన్ వెహికల్ నావిగేషన్ టు ద నియరెస్ట్ ఈవీ ఛార్జర్ ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ని కూడా ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ వారు ఈ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేశారండి తద్వారా ఆ వెహికల్ ఎక్కడ స్టాప్ కావాలి ఎక్కడ హాల్ట్ కావాలో ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతారు ఈ యొక్క బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ వారు ఈ యొక్క వెబ్సైట్ని కూడా డెవలప్ చేశారండి టు నో to enable the charging point operators to register their charging details securely at national online database ante oka charging station ni manage chestunna tondi vyakti register avvalanukunte ee portal dwara register avachchu energy conservation day is celebrated every year on december 14th and in bharat deshamlo so this is one of the major initiative which india took up so friends indartho manam ee current affairs session ni mugisthu i hope you are enjoying our classes thank you for watching our video i wish you very all the best for all your exams for both telangana and ap students and thank you very much for watching our videos this is nikhil from achievers academy thank you